Hi daar vader zot kids, ek hoop jylle het nou een kruid week gehad en dat jullie jylle naweek so ver geniet het. Ek sê eindelijk net so exater om jullie allemaal hier te hee en ek kan nie wacht om te begin nie. So, mag God toe jylle oor, dan open ons vandagse les met gebed. Dankie lieve Jesus vir hierdie mooi dag wat jy vir ons gemaakt het. Dankie dat jy ons allemaal by mekaar gebring het, so dat ons net meer oor jy en die woord kan leer en net jy aanbid. Heren, ons gee nou net ons les oor aan jy en ons plaas dit in die hande en ons vraag, laat jy wil geskiet. In Jesus naam bid ons dit en ons allemaal sê, Amen. So jylle, staan gau op en maak recht so dat ons een paar liekies vir Jesus kan sing. Nou, om daar nou om jylle heel beste vir God te gee, want hy alleen verdien al die eer.
seed five. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you. van gewees nie. Ek moet sê, een van my favorite dele van ons lese, is definitief om vir God te sing. Maar anyways, vandag gaan ons nou aan met ons volgende story in ons beginnersbybel. En vir die volgende paar lese, gaan ons een bykie kyk na die lewe van Elisa. En kan jylle daarom nog omduw wie Elisa is? Dink mooi, Ons het eindelijk net een paar weke terug oor hom gesels, toe ons ons laaste story van Elia gedoen het. En dan nou, Elisa was ons Elia sy helper. En kan jylle nog omdou wat gebeur het, net voor Elia jimmel toe gegaan het? Elia het ons vir Elisa gevra, of daar iets is wat hy wil he. En toe sê Elisa, dat hy een dubbele poorsie van die geest wat God aan Elia gegeet het, wou he. En toe die val van vier kom en Elia is in een warrelwind jimmel toe gevat, toe val Elia se mantel mos op die grond. En toe het Elisa die mantel mos opgetap. Kan jylle daarom nog omdou wat het hy toe met die mantel gedoen? Hy het mos na een rivier toe gegaan en die water geslaan met die mantel en toe die water oopgegaan. En Dis toe moos hoe hy geweet het dat God vir hom sy wens gegeer. Hy het toe moos nou een dubbele poorsie gekry van die geest wat op Elia was. Nou, jylle al wat dit eindelijk beteken is, Elisa het twee keer soveel kracht gehad van die heilige geest af as wat Elia gehad het. En dit beteken het dat hy die selfde tekens en wonders kon doen as Elia en nog even meer. Nou, jylle, vandagse story is eindelijk so cool. En dit gaan 
daar ook een beetje voel als we ons terug in tijd gaan. Want vandaag de story van Elisa is boy dezelfde als een van Elias' stories wat ons al klaar gedoen het. So, kom eens kijken naar wat gebeur. Kanne Willy, 2 Konings 4 vers 1 tot 7 Elisa het baie mense gehelp. En op een dag het een ongelukkige weerwee na om toe gekom en gesê, Help my asseblief, ek skuld een man geld. En as ek om nie betaal nie, gaan hy my sien sy slawe maak. Elisa vraag toe vraag, Wat het jy in die huis? Sy antwoord, Ek het een biekie olie. Elisa sê toe, Gaan leen leekanne by al jou vriende. Gaan dan in die huis in en gooi olie daarin. Die vrou het het gedoen en God het al die kanne met haar biekie olie vol gemaakt. Sy het al die olie verkoop en haar skuld betaal. Sy het vir haar en haar seens gesorg met die geld wat oorgeblei het. Sien, ek het julle gesê dit gaan baie soos een van die vorige stories wees. Ek meen, in al twee stories was daar nou een weerwee wat baie min gehad het en in al twee stories het die weerwees gegloe in God en ook in al twee stories het hulle olie net aanhou om meer te word. Is dit nie net amazing wonenwerk in die hele? En dit wees ons net eindelijk dat God is een God van wonenwerke en niks is onmoendlik vir hom nie. Nou, eindelijk jylle, daar is twee dinge wat ons nou uit vandagse story uit kan leer. En die eerste ding wat ons nou hier kan leer is, skuld is baie sleg. En ons kan het nou eindelijk baie duidelik sien in ons bybel story van vandag. I mean, hierdie vrou was in groot moeilikheid gewees as gevolg van skuld wat sy nou gehad het. Want dan toan, sy kon haar twee seens as slawe verloor het aan die man vir wie sy die geld geskuld het. Nou jylle, die Bijbel leer ons eindelijk dat ons geen skuld moet heen nie en dat skuld baie sleg is en God wil nie heen ons met skuld heen nie. En ons kan het eindelijk sien, byvoorbeeld in spreke 22 vers 7 en het sê, reik mense regeer oor arre mense en iemand wat geld geleen het, word die slaaf van die persoon by wie hy die geld geleen het. Of in Romeine 13 vers 8 sê dit, betaal jou skuld. Moet niks aan ander mense skuld nie, behalwe om absoluut loyaal en vol liefde teenoor hulle te wees. So, jylle, volgende keer as jy iemand vraag om iets in nou te leen, miskien soos snoepie geld of so iets, en jy beloof dat jy hulle gaan terugbetaal, Dink nou twee keer daar oor, want skuld kan rarig baie probleme veroorzaak en dit kan eindelijk een vriendskap baie seer maak, vooral as jy nou vir een of ander rede die geld nie kan terugbetaal nie. Nou, ek weet, jylle is nog eindelijk baie jong en kan nou nie eindelijk skuld maak soos wat ons groot mense doen nie, maar het is eindelijk een goeie ding om vir nou jong af te leer dat God nie wil hee ons met skuld maak nie. God wil hee, ons moet eindelijk skuld vry wees. Nou, die amazing ding van ons story van vandag is, dat God nog steeds die vry eindelijkheid ons skuld uitgehaald het. En wil jylle weet hoekom? Wel, dis wat God is een goeie en liefdevolle God. En as ons ooit nou in die moeilikheid is, of was het nou ons eie skuld, en ons het rare Godse hulp nodig, dan sal God ons nog steeds help. En, Dit bring my nou eindelijk na ons tweede ding wat ons nou kan leer uit vandagse story. Vir God om die weere weer nou te kon gehelp het, moes sy een daad van geloof gedoen het. Nou, ons allemaal weet ons nou wat geloof is, nee? Ek meen, ons het dit nou soveel keer gehoor. He geloof in God. Maar geloof is nou eindelijk net wanneer ons in God geloof en om vertrou vir iets wat ons nog nie kan sien nie. Maar een daad van geloof is nou amper die selfde, maar in plaas daarvan om net te gloe in jou hart, dat God vir jou sal deerkom en die onmoendlike doen, 
dan doen je nou eerder een fysische daad om dit te wijzen. Bijvoorbeeld, als ik nou een bril dra om mij te helpen beter zien. Maar ik geloof nog steeds in mijn hart dat God een miracle working God is. En ik geloof dat Hij kan mij genees. En al heb ik nog steeds mijn bril nodig om te zien, weet ik dat God het voor mij kan doen. En Hij kan mij genees. Nou, dit is basis wat ons nou net geloof nu. Maar het dood van geloof zal nou wees om mijn bril nou af te halen en dit niet meer te draaien. Nie. Omdat ik weet, ik heb het niet meer nodig. Nie, want God gaat mij genezen. Zo so basis doen ik nou het dood van geloof. Nou, jullie, als die vrouw in de story van vandaag niet geloof gehad het, maar zij het nog niet het dood van geloof gedoen en die potten gaan al het niet dan zou een wonderwerk nooit gebeur het nie. Want jylle, sy moes vir God gewaas het, dat al het sy nou net een bykie olie gehad, en sy het geweet dat haar klein bykie olie nooit al die potte sy nou kon volmaak nie, gaan sy nog steeds die potte gaan haal, en in God vertrouw om een wonderwerk vir haar te doen. So, wat ons nou eindelijk uit al hierdie kan leer is, ons moet altijd geloof hee in God, en ons moet in hom vertrouw, en ons moet geloof, dat niks voor hom onmoedelijk is nie. En als hij ons nou riep om een fysische ding te doen, zoals om potten vol te maak, al het ons nou net een klein bykie olie, dan moet ons gehoorzaam wees en het daad van geloof doen, zodat so God een wonderwerk in ons levens kan doen. Nou, jylle, om al daar nou vinnig op te som, God wil niet hee ons met skuld heen nie. Hij wil eerder hee dat ons skuld vry moet wees, want skuld maak ons slaaf van die mensen bij wie ons geleen het. Maar wanneer ons nou ooit wel in een probleem is en ons het God sal hulp nodig, al is dit nou ons skuld gewees, dan zal God altijd daar wees om ons te help. En jylle, God wil ook hee dat ons altijd in hom moet vertrouwen en om gloe. En per ty keer sal hy ons nou vraag, om iets radical te doen in geloof, om om nou te wijzen dat ons om rarig vertrouw. En als ons dan gehoorzaam is en ons doen het daad van geloof, zal ons wonderwerk ook gebeur. Nou, jylle, om ons te help om nou hierdie amazing les en ons story van vandag te omdou, kom ons kyk gaan nou wat de kraft gaan ons maak.
of jylle, ek meen, die olie hou nou net aan, en aan, en aan, en aan, en ek is eindelijk net so excited vir jylle om jylle crafts te maak, want ons het eindelijk so lang los een van hierdie bewegende circle crafts gemaakt, maar ek hoop dat jylle nou baie van gaan heen met jylle crafts, en ek kan nie wacht vir jylle om dit nou vir my in te stuur nie, so om nou jou craft te download, gaan kyk in die beskrywing van vandagse video, en soek vir die blauw link, en dan klik jy nou op dit, So, wat ons nou gaan doen jylle, is ons gaan een bykie kyk na hoe jylle crafts nou uitgedraai het, vir ons les, een waal van vier. Wow jylle, jylle crafts het so amazing uitgedraai. Jylle klein waas en jylle klein perkies, like so cute. Well done jylle en baie dankie dat jylle nou die tyd gevat het om jylle crafts te maak en het ook nou vir my in te stuur. Jylle maak my so trots. Nou jylle, dis nou ongelukkig amper tyd om baie te sê, maar voor ons nou dit doen, kom ons sing nog een likkie saam vir Jesus. Vandag was rarig net soveel van gewees. Ek het rarig nou ons eerste les van Elisa so baie geniet so met julle. Maar voor ons nou gaan, kom ons bid gaan goos so. Dankie Jesus vir ons amazing les van vandag. Heren, help ons asjeblief om nooit skuld te maak nie. Want ons weet nou dat dit is iets wat jy nie wil hee ons moet doen nie. Heere, laai ons asjeblief waar jy wil hee ons met die daad van geloof doen en help ons ook om gehoorsom te wees, so dat ons wonderwerk kan gebeur. En heere, wees asjeblief so met elkeen van ons in hierdie week, 
wat kom en hou ons asseblief veilig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ach, jylle, ek het rarig vandag so geniet so met jylle en ek kan nie wacht vir ons volgende les van Elisa nie. So, tot dan, geniet jylle week en sien jylle weer binnenkort. Bye jylle! Thank you.